Hi, hi. Good evening, teacher. How are you today? Nice. Good evening, Miss. Good evening. How are you? Uh, a little, a little tired. A little tired. Yes, it's Thursday. Yeah. I think that I don't know why. Well, maybe our brain plays with us when we know next week is vacation. Like then we go like <laughs> two more days, two more days. Yes, really. Yeah. And you know, today we have a very busy day. We have lots of things to do. So we will be talking about vocabulary related to financial things. And we are also going to be talking about conditionals. Right? That's conditional type zero. That's the one we will be using today. So that's why I say we are going to be kind of, kind of busy, but this is a very easy topic. So it won't be a big, a big thing. Okay, let's see, okay. Let's go for the attendance. Let's see how many people are here. Hmm. No. Okay, tell me present as I call you. Okay, March 30th, right? Brian Alexander. <clears throat> Brian Alexander. No here. Camilo. Gladys Maribel. Daniel Eduardo. Present teacher, solo que voy a estar de oyente, teacher, porque aún estoy en el trabajo. Sí. <coughs> Débora Stephanie. Elmer Antonio. Present teacher. Okay. Eric. Eric Gerardo. Erika Joana. Guillermo. Guillermo. Isaías Santana. Present, Miss. Ivette Elvira. Present, teacher. Carla Vanessa. Luis Enrique. Present, Miss. Manuel Antonio. Present, Miss. Reina Estela. Rosibel. Rosy. Present, teacher. Nice, Rosy. Patricia <laughs> Victoria. Present, Miss. Elvina Lupita. Present, Miss. Belisario Antonio. Present. Excellent. A ver, anybody else connected after I call you? Anybody? No? No, verdad. Estamos los que estamos al principio. <clears throat> Brian. Brian, Brian, hello. Hi. Hello. <laughs> Present. Okay. Camilo, no, Camilo. Okay. Bueno. Let's begin. Welcome. Welcome to our class number 19. 
night, ten. We are getting to the end. And that means that you will rest for a couple of weeks, right? Do you know? Do you have any idea when the next course is beginning? Any idea? Anybody? Uh huh. No. No idea. No. No idea about the beginning of the new course. Hola. Estamos por allí. Yes, Miss. When, when, when are you beginning? Uh huh. When are you beginning the next one? Hi. When do you understand my question? Do you understand my question? Hola. Hay alguien por allí? I, I'm sorry, me, uh, could you Hola. repeat the question, please? Do you know when you're beginning the next course? Do you know? I think the... The okay. next... Uh, it's, well, no, miss, I don't, I don't know. They gave you dates already. Do you know if your companies sent the documents? Uh, yo creo que mañana lo van a enviar los míos, mis. Pero sí, el correo ya lo, ya lo, ya lo hicieron efectivo. O sea, eh, en Safor ya mandó el correo. Uh -huh. Okay. Pero no he verificado si sí, sí, ya, ya, ya enviaron la ficha. Les pregunto porque esa información que les mandaron ya al grupo, ¿verdad? ¿Cuándo? Ya, ya les mandaron fecha de, de, de cuándo es su último día de entrega de documentación. Ya les mandaron también fecha de inicio del nuevo curso. Por eso les pregunto yo. Ya. ¿Ah? Mañana es último día. Mañana es último día de entrega de documentos. Uh -huh. ¿Cuándo es fecha tentativa de inicio del otro curso? El 10 de abril. 10 de abril. Eso significa que tiene de descanso una semana de vacaciones. Una semana. Mm -hmm. Ok. Ahí está. Muy bien, Ay, muy bien. Es que fíjense que si no, a veces hace como que, ups, ¡ah! tenía, ay, eh, oh, todo se me pasó. Pero creo que les pregunto yo, porque este... Esas son fechas importantes de tener en mente para que no se les pase la fecha de entrega de documentos. Uh -huh. Y después sí, queda sí. su grupo y queda en otro grupo, ¿verdad? Porque no hay Con extraños. Hoy. Ah, ok. Bueno. Se acaba marzo casi. Right? Yeah. Welcome vacations of April. Bye. I check this. Today, as I told you things yesterday, we are going to be talking about zero conditional. How to use zero conditional. This is a, a very easy structure. In the way, you will be learning the other conditionals. But today, we will just uh, talk about the zero, zero condition. Okay, check. Um, you're going to, or you will be able to complete some statements using zero condition. And that's what we have, right? Some statement using zero conditions. Now, before, uh, at the beginning, we have some vocabulary that we're going to be using. And uh, we have remembered the vocabulary review. But the vocabulary review is like very short, right? So we cannot just go for, how can I say? 
and leave just the vocabulary review for tomorrow because tomorrow it's the last day we have to complete the, the, the letter of satisfaction. We have to do lots of things that take some other time, right? So we're going to start checking the vocabulary today to see what's going on there. Okay. Now, look at this example sentences. Here, we are using the vocabulary from a, that we have been talking about during the lesson. Liabilities, it says, liabilities are recorded on the right side of the balance sheet, while assets are listed on the left, right? So you have... Um, so we have the left, the right, the left, right? So if we have on one side, it says, Liabilities are recorded on the right. Yeah, liabilities. And the assets are recorded. Buenas noches, on teacher. The left. Hello. Disculpe la interrupción. Hello, buenas noches. Buenas noches, Clarissa. Okay, bye. Buenas so noches, we, teacher. We have liabilities and assets. So when you are complete, completing your balance sheet, you complete that way, right? The liabilities on the right and the assets on the left. Yes, that's the way we are going to be working. When? Well, oh, that's the way you work, right? Now, we study the balance sheet carefully to see if the assets exceeded the liabilities and shareholders equity. Yeah, you know this vocabulary already. You know what is an asset, what is a liability, and what is a shareholder. Do you remember? Uh, yes, yes, miss. Okay, fair. They recorded, the, uh, she recorded the purchase of the new laptops as a debit entry. So what we're doing here is only checking some examples using the vocabulary that we have learned during the course, during the unit, right? She realized that the total debits didn't equal the total credits. So she had to check each entry all over again. The accountants know that sad, right? So mm -mm. the total debits didn't equal the total credits. So at the end, boom, checking all the entry all over again. All over again significa todo, todo. Como decimos todo es todo, right? Okay. Now we have some other sentences. In order to decide if the company was worth investing in, they wanted to look at the profit it had been making over the previous year, yeah? What is worth investing in order to decide if the company was worth investing means si vale la pena invertir en esta company, right? So in order to decide if the company was worth investing in, they wanted to look at the profit. It had been making over the previous year. What profit did they make over the year? See? If that made enough profit, they say, okay, yeah, sure, this is a good company to invest, right? Now, check the next sentence. Our company has experienced a decrease in revenue due to a financial crisis like 2020, 2021, right? A decrease in revenue due to financial crisis. 
And the last one, he couldn't start a business because he didn't have enough capital. Do you have enough capital to start a business? Hmm? That means enough money? No. So he decided to work as a freelancer for the time being. O sea, por el resto del tiempo. Para mientras, right? Just while he found the money to use or to invest in the company. Questions? Mm -hmm. no. What are assets? Assets. Can you give me a definition for asset? Definition for assets. Assets, assets, yes, assets. Activos. Uh -huh. Y liabilities? Los pasivos. Pasivos. Sí. Pasivos. So, everything a company owns, owns, check it. And no me confundan, own con own. Porque own es deber cuando lo que yo debo, ¿verdad? That's own. And own es lo que yo poseo, right? So there is a difference. So everything a company owns, including cash. Habla de house, propiedad. Own. O sea, lo que el own. Own, sí, lo que yo poseo, lo que mm -hmm. yo tengo, ¿verdad? Lo mm -hmm. que la gente, lo que la compañía posee. Mm -hmm. Talking about possession. So everything a company owns, including cash, accounts, receivable, accounts receivable, like money a company is going to receive. That so is an account receivable. Cuando usted tiene algo firmado, que va a recibir cierto dinero en determinado momento, right? So that's accounts receivable. And property and goods. ¿Qué son los goods? What is goods? Bienes. Lleva ese, no es el adjetivo, ¿verdad? Bienes. Los bienes. Uh -huh. That, that's goods. The property entraría eh, los buildings, el terreno que posee la compañía, right? What is liability, you say? Liability. Mm -hmm. Como los, sí, los, pasivos, los pasivos. Los pasivos. Exactly. Los pasivos. Everything that a company owes to others, like loans and mortgages. Las loans son préstamos. ¿Qué es un mortgage? Es mortaja, ¿verdad? <laughs> What's a mortgage? Mm -hmm. Who can tell me what's a mortgage? Mortgage. Miren, own, la diferencia, ¿verdad? Que les decía al principio, own and owes. What a company mm -hmm. owes is oh, asset. Oh, What a company oh, owes is liability. Mortgage, oh, hipoteca. Las hipotecas, mm -hmm. exactly. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Ok. A ver. What else? What else? What else? No more. Check out. What is a balance sheet? What's a balance sheet? Eh, bueno, balance en general. Ay, ya me agarró calambre en el pie. Ay, ¿Qué did you say? Balance en general. Bueno, en español balance en general, creo. Ajá. Uh -huh. That was long. <laughs> a balance sheet. It's a document that records, check it, no records. No records. Cuando tenemos un record es, eh, puede ser algo escrito o algo oral. Pero Miss. Grabado, dígame. ¿Será que podría poner la página anterior? No está el concepto de... Claro. 
La otra, ¿verdad? Esta. Esa. Ok. Ok. Eh, gracias. Okay. Bye, check. So we say, a document that records a company assets. ¿Qué significa record? ¿Qué significa record? So check a difference, right? If you say a record, si el estrés, record. a record, están relacionados, ¿verdad? Pero si tenemos record, es un noun. Records es un verbo. Mm -hmm. So that's the only difference. Right? El significado, pues, viene, viene siendo como bien cercano, pero... La, la pronunciación depende de si está refiriéndose al verbo o al noun, ¿verdad? A document, en este caso es verbo. A document that records, so mi estrés va acá, a company that records a company's assets and liabilities at a certain moment in time. ¿Se acuerdan que hablábamos de, de llevarlo cada mes, cada tres meses, cada seis meses, cada año? Right? dependiendo del oficio o del ejercicio fiscal. If we're talking about a public company, it also shows the shareholders equity, how much the shareholders own. Esto, cuando hablamos de la shareholders equity es, ¿se acuerdan quiénes son los shareholders? ¿Se acuerdan? Eh, yo recuerdo que era el patrimonio de los accionistas. Los así. accionistas. Los accionistas. Los socios son los shareholders, ¿verdad? Ah, Entonces, okay. si nos dice, it also shows the shareholders equity, allí sí entra en lo que dice Luis Enrique, en los patrimonios, el patrimonio de los socios. ¿Qué es lo que los socios tienen? ¿Qué es lo que ellos poseen? ¿Verdad? Entonces, if, that's why it says, if we're talking about a public company, the shareholders have to report what they possess, right? So they think close the equity. Uh, the balance sheet is based on the accounting e equation. ¿Se acuerdan que mencionamos esta equation an anterior, I guess? Assets is equal liabilities plus owner's equity. That's the asset. Liabilities plus owner's equity. ¿Qué es liabilities? Pasivos. 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 Ok. Now, the balance sheet is important for potential investors because they can see how the company is doing. So, the balance sheet can tell me if your company is making money or no. ¿Verdad? And remember if somebody wants to invest in your company, they will need to know this, if the company is good or not, right? For investing their money. Questions here? No? No question. What's, what's a capital? What's capital? No, no. Uh, Disponible para invertir. Uh -huh. El dinero. Cash, right? The cash and funds, but also machinery and tangible assets that can contribute to earning more money. Whatever that will help me earn more money, like computers, vehicles, etc. Also includes intangible assets like expertise or reputation. Yeah, these are no capital, right? So intangible assets like expertise or reputation are not considered to be capital. So capital is lo que yo puedo tocar, lo que yo miro, lo que yo invierto, right? Mi reputation es útil mucho, pero no es capital. ¿Verdad? Como alguien mencionaba un día de estos, la compañía tiene, pero algo que no puede ocupar. En este caso, si usted dice, pero mire, pero tenemos muy buena reputación, sí, pero sí. Al final, no, no, sí ayuda mucho, pero no es capital, ¿verdad? 
So for capital, we have cash, we have machinery, and whatever can help me contribute, but it has to be tangible. Yes. But now, what is cash flow? Cash flow, money coming in and money going out. Remember we were talking one of these days about the circle, right? En un círculo más redondo que el mío. Se llamaba circle. You receive the money, so the money coming in goes through all the process of all the production process. Right. You need to buy material, the money goes out, you buy material, you make, bueno, aquí sería más que todo el outflow, the money going out, going through the production process, porque va afuera, porque lo estoy invirtiendo or, or wasting, <laughs> so it, it will be any of the two cases. And then we go over all the production process and then it comes again. When I sell the product, money comes in. I invest again, go through the production process again. So that's a circle, right? That's a circle. Hoy justo estaba escuchando, no sé si ustedes ya escucharon sobre esto. Eh, se está hablando de un circle para las compañías y ayudar a, la, a las pequeñas empresas a, hacer, a, a funcionar en una forma circular. Pero ahí sí ya no están hablando de money, sino que por lo poco que vi, que la mucha, poca información que dieron, pero por, lo, por las imágenes que vi de Duque. En este circle están hablando del reducing, reusing, todo lo, el círculo de, de, de recycling, recycling, reducing and reusing, right? Entonces, este es otro tipo de circo. Pero en el caso del cash flow, así se da, ¿verdad? Money in, money out, money in, money out. So the, the, the purpose is that at the end, your company makes more profits, right? Okay, what is a payroll? What's payroll? Los contadores tienen que hacer uno cada mes. At this time of the year, they are working when they should have finished working on that. What is payroll? Es una planilla. Yes. It's a list of all, it's a list of all the company's employees. Yes, I can push on Um. <clears throat> a list of all company employees okay, so we have a company's, let's say, it's a list of all companies' employees and their salaries. This is the payroll, right? The word payroll also refers to the total amount of money paid by a company to its employee. So that's the, the payroll. And um, in the past, I remember, I remember we used to sign it. Right, we used to sign it every month. Now, no more, right? O en sus empresas todavía firman planilla? O ya no, ya no es necesario eso. Ya, ya pasó el mundo. <ríe> ¿Ah? ¿Todavía? No. No, yo no. Ya no, no mi. Ya no, ¿verdad? No. Ok. Mejor porque a mí a veces me olvida. <ríe> ok. What about the accounting period? What's the accounting period? Mm -hmm. Who can tell? Period of contact. Uh -huh. 
That's the time period over which financial statements are produced. It's usually a year, right? The time period over which financial statements are produced. Give okay, a financial statement. Mm -hmm. What's a financial statement? Estado financiero. Ajá, exacto. Okay. Now, what is auditor? Auditor. Auditor. En español es la persona que va a auditar todo ese proceso que se ha hecho el contador. Ajá, uh -huh. exactly, right? Yes, mean, ahí está. A person whose job is to evaluate accounting records. Y aquí digo records. ¿Se acuerdan que la vez anterior dije records? Yes, records. Porque este es un noun. So a person whose job is to evaluate accounting records in order to make sure they have been done properly and to check if the company is being run efficiently. So if uh, the company has been run efficiently, ¿qué significa efficiently? Hmm? ¿Qué es eficiente? Cuando usted dice es eficiente, ¿qué significa? Eh, en el caso de, de, de una empresa, eh, se, se puede ver por dos lados. Primero, eh, en el cumplimiento del tiempo de una actividad, que lo hagan el tiempo justo o antes, o en, la, eh, en el aprovechamiento de los recursos. Uh -huh. O sea, en el mismo tiempo, pero eh, con el menor costo posible o por lo menos sin, sin excederse. Exacto. Cuando usted habla de eficiencia, pues es eficiente. Se lleva, uno, en el menor tiempo posible, con la menor cantidad de dinero invertido. Y en, ¿cuál era la otra? Pero, ¿se me fue? Primero, el menor tiempo posible, ¿verdad? de la mejor manera, o sea, que está bien hecho en un tiempo récord, digamos, sin tanta inversión y sin... Oh. No pierde tiempo. Cuando usted Optimizando dice, los recursos. Utilizando los recursos correctamente. ¿Verdad? Entonces, si usted dice, yo soy... En menos eficiente. tiempo posible. Exacto. Uh -huh. Cuando usted dice, yo soy eficiente. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Si hizo las cosas rapidísimo, pero las hizo mal, no es eficiente. ¿Verdad? Si las hizo muy bien, pero se tardó demasiado y se pasó del tiempo estipulado, uh -uh, no es eficiente. Si las hizo en el menor tiempo posible, ah, la otra palabra era con el menor esfuerzo. ¿Verdad? Con el menor esfuerzo posible. Te tiene que buscar la forma más rápida de hacer las cosas. Okay. Eso, una, eh, una empresa tiene que tratar de evitar lo, las cosas más engorrosas y tratar de... de de hacer todo bien, pero, pero sin tanta traba. Entonces, ahí puede decir que es eficiente. And in this case, if we say, eh, if the company is being run efficiently, están dirigiendo, en este caso, run, no es correr. Oye, aquí no es correr, sino que es dirigir. Si la compañía está siendo dirigida eficientemente. Uh -huh. Entonces, run, cuando usted dice, I run a business, no es que usted corre un negocio, no, lo, lo dirige, ¿verdad? You run a business, that, that is the meaning. You run a business, dirige un business, ¿verdad? Que usted es el chairman. Chairman es la persona que está dirigiendo el, el business, ¿verdad? No necesariamente un manager, pero es es el chairman. <coughs> Chair de silla. ¿Quién es el que está ocupando la silla? Decimos, ¿verdad? That's the chairman. The chairman. 
Entonces el chairman, the chairman is the one that runs the company. If you are a chairman, you run a company. Mm -hmm. Question. Question. No question. Okay. Silencio en la sala, asumimos que no hay preguntas. O que todo está claro o que nada está claro. Cualquier la Sumamos que sí. Ok, what is a bookkeeper? O who is a bookkeeper? Bookkeeper. ¿Qué es bookkeeper? A bookkeeper is a person whose job is to record daily transactions. Issue invoices and complete payrolls. Bookkeepers are usually supervised by accountants. The bookkeepers are required to have less experience than the accountants. Mm -hmm. y, y por la definición, eh, mm -hmm. bueno, antes ese, eh, como ese puesto se manejaba, la, era como el tenedor de libros. Exactly. ¿Verdad? Sí. Pero eh, a, a, Aquí en El Salvador no se utiliza, sin embargo, eh, eh, el idioma inglés sí es sí, de uso común. Más que oh. todo, como el asistente del contador, ¿verdad? Ah, okay. uh -huh. Entonces, el, eh, pero porque es, no necesita tener experiencia. En algunos negocios, acá, por ejemplo, tuve unos alumnos de, de Payless. Ellos le llaman Accountant Junior now. Así le llaman ellos, pero al final venía a ser el mismo bookkeeper. Pero hay algunos, algunos jobs que de repente han cambiado de nombre. Así que se han modernizado, entonces han cambiado de nombre. Por ejemplo, eh, bookkeeper es uno, ¿verdad? Entonces ya hoy le llaman el accountant junior. Eh, otro job que, que ha cambiado de nombre, por ejemplo... ¿Se acuerdan? Antes hablábamos de las aeromosas. O ya, ¿no? O se le dice asistente de vuelo. ¿Verdad? Ya usted no dice quiero ser aeromosa. Stewardess. Ese era el, el, el nombre en, en inglés. O ya no se dice stewardess. O se dice flight attendant. O flight assistant. Porque es un asistente de vuelo. Es eh, lo, yo, ajá, no se han ido modernizando y, y al cambiar, cambian también de nombre, ¿verdad? Pero sí, es como prácticamente un, un asistente del, del contador. Antes el tenedor de libro, como dice Luis, eran bastante independientes, ¿verdad? Vale. Ahora, check this. Help me choose the correct word to complete the sentence. They have to hire a, an auditor, an accountant, or a bookkeeper, según lo que hemos aprendido en las definiciones anteriores. They had to hire a, because Jane was not qualified to produce all the documents for the audit in June. Mm -hmm. They had to hire a one. Uh -huh. um, tengo mis dudas, fíjese, mis, por lo yeah. último que aquí que dice de que de que tuvieron que contratarlo porque se le venía encima una auditoría. Puede ah, ser un bookkeeper que les ayude en actividad menor o el, el account de una sola vez. Y que el la account, la, sí, la yo diría más un account. Uh -huh, okay. uh -huh. Un account. Uh -huh. Sí, porque va a llegar el auditor. Ah, pues sí, no se van a jugar al... 
Ajá, no con el junior. We uh -huh. need somebody specialist. Okay, let's see the next one. There is an important accounting document showing a company's assets, liabilities, and the owner's equity. What is it? Balance sheet. A balance sheet. Very good. Yes. Nice. Okay, we have another question. The auditor was looking at... Miss, the... puede volver un momentito lo anterior. Sure. Ready, Rip? Yes, do. Gracias. Okay. Now check here. The auditor was looking at the financial statements that the company presented him when he realized he was actually interested in a different. He then had to ask for a different set of financial statements. Oh, uh, depende, Miss, de la respuesta ahí. <laughs> um, podría ser. Well, no, uh, letter A, income statement. Por, pero uh, si sí, realmente lo que se está auditando. Sí, es porque al inicio no me dice que, que, que estado financiero es el que se me está auditando. Aunque pudiera tomar la letra C, que es el accounting mm -hmm. period. Yes, because of the last part, because mm -hmm. he said he then had to ask for a different set of financial statements. Okay. Y acuérdense que el income, el income statement es parte del financial statement, ¿verdad? Mm -hmm. uh -huh. We go for letter C. Mm -hmm. Okay. Letter C. And the next one. He was hoping to be able to raise enough to set up his own business in five years' time. Uh, capital. Capital. Yes, his own capital. Questions? Questions, questions? No? Okay. Now, ahí está. That's the miss, vocabulary. Miss, miss, eh, I'm sorry, Miss. Eh, Podría regresar, por favor. Sure. Gracias. In the next exercise, you're going to put into practice <coughs> all the vocabulary, the definitions we were using. Ready, ready? Mm -hmm. Yes. Yeah, Miss. Thank you. Okay. Bye. And now go to this exercise. According to your company, decide where the following financial statements go. And then you explain. I'm going to send you. Miren, hoy lo voy a mandar a los grupos un montón de veces. Entonces, <laughs> me excuso desde ya. Okay? Porque hay cosas que necesitamos ir discutirlas rapidito y volver. Vamos a ver, eh, in your manual, go to what page? Oh. A ver, estamos on page 47, yes, page 47, vamos a andar para arriba y para abajo, en las aulas y en el manual también. Ok, page 47. No me digan, teacher, por qué están allá. Y, 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 no. Estamos en vocabulary, después vamos a subir, después vamos a ver. Vamos a andar para arriba. Para abajo. Bye. A ver, eh, we are 15. Dice que he hecho mis, mis pruebas de experimentos que me funcionan no mandar grupos menores de cuatro gente. Y hacer cuatro grupitos. Uno, porque si hago más grupos, eh, Zoom se pone loco y después se tarda hora y media en, en, 
en transformarme el video. Y la otra, que si alguien se perdió, quedan dos. Entonces ya con dos ya hacemos algo. Vaya, vamos a ver, he hecho cuatro. Tengo catorce, treinta, cuatro, dos. Me queda una pareja y los demás grupos de tres. No, voy a hacer tres mismos. Para que me queden grupos de cuatro, cinco. ¿Ok? Así todos estamos comiendo. Ready? What are you going to do? What are, eh, yes, miss. what are you going to do? A ver. ¿Qué van a ir eh, a hacer? En la página 47 de las diferentes... Eh, Activities. Aquí <ríe> nosotros sí. vamos a definir cuáles se hacen de acuerdo a nuestra empresa de manera mensual o, o anual. Eso. Exactly. Exactly. That's what you're going to do. Vámonos, pues. So, join, join. Try to join. Rosy, Rosy. Vamos a ver cuántos tengo. Tres. Débora, cheque si le aparece. Entonces el balance sheet es una vez al año. Porque es el balance general. Los otros son balances de comprobación. Eh, número dos, income statements. Eso es el, lo más parecido a hablar un estado de resultado. Eh, ese sí, eh, eh, puede Mon ser sí, monthly report. report. Mm. Vaya, el número tres, equity statement. Esa es, quiero ver, es como una declaración, pero del patrimonio. Eh, en los cambios de patrimonio solo es una vez al año. No, a, a, a ley hay que eh, ver los, los, las utilidades de todo el ejercicio para ver si realmente le va a cambiar el patrimonio. Así que va del lado de once a year. Uh, a year. Eh, número cuatro, cash cuatro, flow ah, statement. No. Ese es mensual, el cash flow. Cash. Uh -huh. Statement. Y el último, ese sí es ah, anual. Anual budget, ajá. Uh -huh. Es presupuesto anual. Eso sería todo. Estaba facilito. Porque la otra no la vamos a hacer, ¿verdad? La otra, quiero ver. No, todavía no. Uh -huh. Pero pudiéramos avanzar. O sea, lo que pasa es que eh, ahí hay como seis eh, cuentas y, y, y la indicación es ordenar la del 1 al 6, que va primero y así sucesivamente, eh, de acuerdo al, al orden del cash flow, al ciclo dice, del, del cash flow de, eh, de, de una empresa, de una compañía. Uh -huh. Si pudiéramos, pudiéramos hacerlo. De hecho, ahí tenemos los conceptos y al final no es tanto lógica, sino que eh, es eh, son aspectos ya. Y es una receta. Dice, funding your purchase. Managing your cash. Ah, pero es financiando. Eh, pero eh, making your pay, receive your payment. Brr, son cuentas bien raras. Uh -huh. Porque funding, funding es como fin, financiando, algo así. Purchase. Pur, purchase. Ese son compras. Uh -huh. 
pero dice, pero si es un cash flow, el, el, la primera cuenta es el ingreso del efectivo. Y de ahí, o sea, ingrese de ahí para allá que salga todo lo que, lo que queramos. Veamos qué es lo que ingresa. Quizás sería Money in Your Cash, sí. no sé. Financiando tus ventas. Eso está dentro de también de del flujo de, 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 de entrada. Va, porque recibir tus pagos. Rara, esas cuentas sí están, no, no la... Ya, deposité la, el ano, el ano les una vez al año, no, al ano al bocho. Ano al bocho, ajá, y le dicen. Antes haré un monthly report, number okay. one balance check, number two income statement, y number four cash flow statement. On the year, number three, equity statement, and number five, annual book. ¿Sí? Que eso no, es, no. se presenta una vez al año. Eso, bueno, la income statement uh -huh. y en cash flow, creería yo que se hace mensual. Se hace un reporte mensual. El cash flow. Income statement and cash flow statement. Ya no. Okay, okay. Vamos a ver. Okay, which ones do you have in monthly and which ones do you have once a year? Uh, mm -hmm. Monthly report, income statement. The income statement. Okay. Uh, the and cash flow cash statement. Flow statement. Too. Cash flow statement. Yes. Um, a year, annual budget, okay. equity, equity statement, and balance sheet. Okay. Así es, creería yo, corríjanme, no sé si estoy equivocado. Estamos bien, Manuelito. Okay, perfect. Perfecto. Now, let's go to the second part. No lo veo usted. ¿Ah? No le estoy compartiendo pantalla. Yes, miss. Sí, miss. But check, here we have the cash flow statement, right? What does the cash flow cycle include? Let's put the, the, the order, right? The order of the cash flow of a company. Uh, 
yo ahí tengo mis dudas, mis, por eso me esperé mejor. Ok. Veamos. What do you think will be the first one? Bueno, eh, para mí, está entre managing your cash and es uh -huh. stock of goods and service and ya que es el primero el el mano mano cash Managing your cash. Mm -hmm. mm. Es que son tres los que, los que van, o sea, en relación a, a las entradas de, de dinero. Pero, no sé, quizás eh, para ponerle una lógica. Este sería stock of goods and service, then uh, receiving your payment and managing your cash. Pero tengo mi duda. Mm -hmm. <sighs> Es que si no, imagínense, no fuimos yo en lo personal, nunca llevé una contabilidad y aparte de eso tiene el, el, el nivel de, de dificultad del idioma más difícil. Sí, pues sí. Sí, sí en español cuesta. <risa> sí. Bye. En el de la idea allí, yo lo estoy preparando para mover. Ya no. Ok. Es que estoy cortando, pegando. Y así ya juego lo lojal. Vaya, the first one. What's the first one? La duda que, sí, que tenemos ahorita, managing your cash. Managing your cash. ¿Cuándo vamos a hacer el managing all, your cash? All stock of gold and servers. Eh, Para mí esa es la primera stock of gold servers. Pero no sé. Stock of good of service. Ajá. Ese es el orden. Uh -huh. Muy bien. Va, entonces ya con eso ya, ya, ya vimos que estábamos inventando. <risa> <risa> estábamos lejos de la realidad. Entonces sería el, el número dos es stock. Stock your goods and services. Sí. Ah, entonces la primera sería funding, funding, ¿cómo se pronuncia? Funding. Funding. Funding, fund, funding. Uh, funding oh, your purchase. Uh -huh. yes. de, después, uh, stock of goods and service. Luego, stock of goods. Ahí está, en el dos. Ah, stock of goods and services. Mm -hmm. Tres sería las ventas. Funding your sales. Funding your sales. Nice. Mm -hmm. Number four. Uh, receiving your payment. your payment. Payments. And the last, making your payments. Your... <laughs> es correcto. That's the order of the cash flow. So it's a circle, right? So first we go find ah, your fácil. purchases. <laughs> Bye, Luis. It's fácil. Luis Enrique. <laughs> Hola. No, sí, así. Así, fácil. <laughs> okay, so first we go for founding your purchases. ¿Qué significa founding? Financiar, financiamiento, algo así. Exactly. Financiando que lo, lo primero que usted hace tus compras, tus compras. Lo primero que usted hace gastar 
¿verdad? Entonces no podemos llegar a manage, managing your cash si no, no, no tiene nada que, que, que manejar, ¿verdad? Entonces, es que en lo personal estaba analizando como, o sea, analizando el cash como para invertir o el capital para comenzar a invertir, pero, pero es, aquí ya, ya está, es muy diferente. Ya está invertido, Ajá. o sea, ya, ya está la empresa, entonces ya el, el, el círculo va así. Empezamos Yo. con founding your purchase. Primero voy, compro, guardo lo que compré, lo que produzco. Después lo vendo, recibo el pago, controlo el dinero que hago con él. Hago los pagos, voy otra vez a pagar otras compras y, y así. ¿Verdad? Ese es el, el, el cierto. Sí, yo lo estaba viendo como como una caja de procesos, por, la, por un lado todo lo que me generaba eh, en función a la, a, al ingreso y al final al, de salida todo lo que me daba una salida de efectivo, pues. Uh -huh. Pero ya como dice Manuel, ya así en ese orden, ya, ya es más digerible. Uh -huh. Ya lo entendí. Exacto. Es que vaya, es como eh, yo primero, imagínese que voy a hacer pastelitos de carne, ¿vale? Right? First thing, go to the market, right? I found my purchase. I go to the market, I buy green beans, potatoes, some okay, herbs to put, right? Some meat, ground beef. And I prepare everything. I make the picadito, right? I prepare the dough. Then I have, I stock the goose, I stock the vegetables that I bought, the flour that I have to make the dough. I stock it first. The moment I'm going to do the, the products, I start making the pastelitos. I sell the pastelitos. I receive the money people is giving, you know, people are giving me. Then I check what I have to do with the money. The vegetables, no problem, because I already paid them in the market, but then there is another person that is helping me to make the pastelitos. I have to pay here. I have to pay the water. I have to pay the gas. And I have to pay the electricity. Entonces, ahí hago los payments que tengo que hacer, que no tienen nada que ver con los vegetales que compré al principio. Right? Entonces, compré vegetales, compré carne. Pero al final, el making the payments es pagar todos los demás cosas que corresponden pagar como, como empresa, ¿verdad? Yo pago el agua, la electricidad, si me ayuda alguna persona. Pero I make these payments. Entonces, en este punto, tengo que pensar, tengo este dinero, ¿qué voy a hacer con él? ¿Cómo lo voy a ocupar? Entonces, parte para hacer los pagos y otra parte para venir otra vez a comprar nuevamente para ir a hacer los pastelitos del otro domingo. ¿verdad? Entonces, esta es parte del, del circo. Entonces, sí hice 100 dólares de, de todo, cuál fue mi ganancia, cómo lo manejo, cómo lo invierto y cómo vuelvo otra vez al circo. ¿Verdad? Entonces, este es el, el, el circo, así más sencillo en pastelitos. ¿Verdad? Okay, any question? Question, questions? No. No, miss. Pues, okay, no, vámonos. Ay, ya lo más feo. Este, aquí nos lo vamos a pasar volando. Lo único que a mí me interesa, contadores, no somos, ¿verdad? <ríe> Entonces, lo que a mí me interesa acá de este punto es que usted vea cómo, cómo se leen los números grandotes. Ok, este es en lo que yo me voy a concentrar. Este es un balance sheet, ¿verdad? Para los que no hacen esto regularmente y se encuentran hoy con este punto. This is a balance sheet and <clears throat> we have some big numbers. How are we going to read these big numbers? How? Who can tell me? Mm -hmm. How do you read these big numbers? No idea? Uh, one, ¿cómo se dice? Billion. One billion. One billion. One billion. Eighty. 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 E
Va, acá. Miren, si yo tengo el 2 son, yo digo 2. Le agrego un 4, digo 42. Le agrego otro 2, 242. Le agrego otro número, 3242. Y le agrego otro número, ya es 3242. Y miren, ya tiene un gran puño. ¿sí? Right? 3000, porque aquí decimos 3242, ¿verdad? 3,242 million. Pero allí no es... Pero allí es millón. Así hay que dos millones. Sí. Entonces, es decir que... Eh, el millón, millón se dice el final. final. Exacto. Exacto. Es el final. Como es que dice que funciona como en español. Que usted dice... No, ¿verdad? Ahí lo pone antes. No, es que es, Ajá, el, el, sí, sí. en español sí primero se menciona 100 millones, 100 billones, Ajá. y después se va reduciendo las cantidades. Díganme ¿no? el número en español porque sí, ahí sí no. A ver. 3 millones, 243, no, 3 billones, 243 millones. No, sí. 3,242 millones, así. Oh. Se dice, uh -huh. 3,242. 3.242 millones. Entonces, es igual en inglés, 3.242 millones. ¿Verdad? Entonces, cuando vamos a decir los números, porque estos números así tan grandes, como pues es que es raro que nosotros andemos diciendo esa cantidad de números. Nos vamos así despacito. Número 2, 42. 242, 3,242, y después de este, 3,242, ¿ya? Eh, podemos hacer otro ejemplo, Miss, pero en lugar de esos ceros que sean cifras. Vale, Porque con... la... Sí, Compliquemos por... la vida. En, el ca... en este caso sí, suena a millón igual que el español. Porque ah, ahí es como que más no... complicado, tanto cero no después. O sea, con números ah, claro. diferentes. Sí. 3,242 million Si ponemos aquí los tres ceros. Ok, igual es feo. Póngale, póngale más números a los tres ceros. Más, de... Quiere complicarse más la vida, ¿verdad? Ocho. <ríe> Todos hagan los ocho. 3,242. Ajá, 1,891,000. ¿Qué sería aquí? 240. Nada, 240. Uh -huh. Entonces, así va. 3,242 million, 191,000. ¿Cuántos serían? 3,242 millones. Millones. 241,240. Uh -huh. Es más difícil decirlos en español. Eh, no. no. <risa> Ahí me trabé yo. Ya estoy muy acostumbrado. <risa> es más difícil ganar. Sí. No, Va, no pero... llegamos ni aunque estemos jubilados. <risa> acuérdense, acuérdense. Vaya, si yo tengo zero, zero, 40, 240. 1,241. 1,241,000. 1,241,000. 1,241,000. 1,241,000. 1,241,000. 1,241,000. 1,241,000. 1,241,000. 1,241,000. 1,241,000. 1,241,000. 1,241,000. 1,241,000. 1,241,000. 1,241,000. 1,241,000. 1,241,000. 1,241,000. 1,241,000. 1,241,000. 1,241,000. 1,241,000. 1,241,000. 1,241,000. 1,241,000. 1,241,000. 1,
Y aquí, 3,000, Acuérdese de que cada tres va a cambiar. Uh -huh. Va, este es 3,000. Ponemos los thousands abajo, ¿verdad? 3,000, uh -huh. 242. A poner el millón por aquí en medio, que no se nos revuelva con nosotros. Three thousand two hundred forty two million eight hundred ninety one thousand two hundred forty. Entonces, así con esa H y T y así, es más fácil para que usted se acuerde cómo se lee. Más fácil en español. <risa> Definitivamente. <risa> no, en español está difícil leer eso, no menos. No. No. En español no. no podemos leer más números, pero en inglés está difícil. <risa> Ay, no. Yo en español sí me hago nudos leyendo. Porque, como que me ponga a deletrear en español, así como que no le deletreo en español, no le deletreo. Ahí sí no. Ahí sí me trago, ni le deletreo, ni le entiendo de letreo tampoco. No, pues estamos igual. <risa> pero que en inglés. Es más fácil. No, estamos iguales, que, pero inverso. Y saben que ah. me pasa ah, lo mismo con las palabras right and left. Si ah. dice eh, turn to the right, yo bien galambia, pero váyase a la derecha. Derecha, derecha. ¿Tu derecha o mi derecha? Sí, que pensar, ¿Cuál es vale la derecha? Es, Depende de donde esté. No, mi, ¿eh? mi cerebro ya está loco. Bye. Cruce recto, le dice. <ríe> sí, sí. Sí, es cuestión de costumbre, creo yo. Entonces, sí, sí. Ya me pone a, 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 a leer este número en español. Sí, así como en, ¿Verdad? Pero en inglés ya vieron. Aquí está la clave. Esta es la clave, ¿verdad? 3,242 millones. Vamos a llamar en la media, en, en la M en medio para que no nos... Ah, pero voy a poner en, en otro color. 100,000. Y vamos por la... 100. Entonces, ya considerando eso, es más fácil. Sí, ya, ya, ya está fácil. Va. ¿Sí? ¿Quieren jugar de hacer sumas? No va. Vaya, ya, ya escucharon, ¿Sí? escuchamos lo que dicen. ¿Qué dije? Acusémoslo, <risa> dije. Que vamos a dormir. <risa> ah, vamos a dormir, <risa> clarito. <risa> Clarita, después nos van a regañar y más si nos mandaron. <risa> Vaya, tell me, how much is the total of assets and liabilities in 2017? The total. What's the total of, uh, of what is the total of assets and liabilities in which? De los pasivos. Haces a live. Espérate que estoy casi. Así voy a pasivo. Hacemos la calculadora porque, pues, si así no más. Sería. Que no es en total, teacher. Exacto. O sí. Ocho millones. Ocho qué es. Mi calculadora. Ocho billones. Ah, que yo ya estaba lista con la calculadora. ¿eh? <ríe> Aquí está. Bye. A ver. A ver. What's the, the total of assets? 
A ver, matemáticos. Eh, the total assets. Eh, eh, Seven thousand. Mm -hmm. Nineteen. One... Mi, mi calculadora dice que son muchos ah. ceros. A ver. Ocho. <risa> muchos ceros. Muchos ceros. Millones. Ajá. Mm -hmm. 91 mil millones, ¿qué es? 0, 0, 0, 0, 0. No. ¿Cuánto ah, les Ya no me aceptó más. Mm, qué triste. ¿No? Serían 16. Esa es la suma. Sería. Sí, la suma. De antes. 8,000. Nighty mm. one. Vaya, mm. only the assets. What's the total of assets? A ver. Eight. Eight thousand. Eight thousand. Uy, de nueve, nada. Nighty one. Million. Nighty one. Million. <laughs> yeah. Eight thousand. Nighty one. Nighty one. Million. Mm -hmm. Mira. ¿Qué cuesta hacer círculos aquí? Va. What is, the, what is the total of liabilities? For 14. 339. 39 millones. Me salí. Va. Ok. Ahora, hagamos la última suma. The total stockholder equity. Three thousand. Three thousand. Four hundred. Fifty-one million. Million. Ya tenemos los números que necesitan. A ver, how much is the total of assets and liabilities? Is eight thousand. Eight thousand. We do. Eight thousand ninety one million. In assets, eight thousand ninety one mm. million. Liabilities, fourteen thousand three hundred thirty nine million. Fourteen. Yeah. Fourteen thousand. Fourteen thousand. Okay. Ese sería el total de liability. Yes. ¿Qué le ponemos aquí? How much is the total of assets and liabilities? Lo podemos Three. poner separated, right? Three. Assets this and liabilities this. Mm -hmm. Now, if we go to number two, if we had a hand a hundred sixty-seven million. And 2,584 million, the result is? Okay. And the number one is uh, 2,200, uh, no, 22, 22,000. Yeah. Four hundred thirty million. Twenty, twenty, twenty two, twenty two thousand. Está muy bien. And what about the other one? If we add a hundred sixty seven thousand and two hundred. 
uh, Puedes montarle un préstamo. Ya, sí, ¿verdad? <laughs> very good. Very good. Any questions? No questions? No? Okay. Vámonos, pues. Let's talk about conditionals today. Conditional type zero. Fíjese que este conditional es, es el más básico, este es el más fácil. Por ejemplo, cuando usted dice, se lo voy a explicar en español primero, Thank que vean que no es nada, nada difícil. ¿Qué le pasa si no come? ¿Qué Depende le pasa? Depende de cuántos días. Desayuno. Desayuno. Nada. Desayuno. Nada. Qué Nada. <risa> Qué Desayuno intermitente. Desayuno. ¿Qué le pasa si no desayuna? Según el desayuno es la, la comida más importante. Más, más Ajá, importante. pero a usted, ¿qué le pasa si no desayuna? ¿No le pasa nada? Ay, mm, me pasa no. la tripita. Pues, porque al mediodía. <risa> A mediodía se desquita lo que no desayuno. Okay. Por el mediodía, vamos a ver. Sí. Le voy a poner mi, mi ejemplo entonces. Si yo no desayuno, me duele la cabeza. Ah. Uh -huh. Si yo no desayuno, me duele la cabeza. Es, puedo no almorzar, pero no dejar de desayunar. Puedo no cenar, pero no puedo dejar de desayunar. Entonces aquí viene el conditional. If I don't eat breakfast, I get a headache, right? If I don't eat breakfast, lo voy a escribir la oración. If I don't eat breakfast, I get a headache. No pasa nada if I don't eat lunch. But no problem. I can eat lunch late. I can eat lunch late. No pasa nada. But I cannot omit breakfast. If I want to continue being happy the rest of the day. So. Ah, uh, if I don't drink coffee, I get a... Uh... Uh, ah, you see, if I don't drink coffee, I get a head. Voy a dar otro ejemplo. <clears throat> if I don't eh, take a nap, ¿Se han fijado cuando no soy, eh, cuando no estoy así como que muy, muy lúcida es porque no hay mucho siesta? ¿Ya? Si usted me ve con energía en clase porque ya dormí siesta. Excelente. Uh -huh. Si no hago siesta, en uh clase, -uh. I'm not the same. I don't function. The bache. Este es el conditional type zero. Me dice a mí qué es lo que me pasa cuando hago algo o qué es lo que me pasa cuando no hago. Porque, por ejemplo, los ejemplos que hemos puesto solo hemos puesto negativo al principio, pero eso no quiere decir que solo van a ser negativos. Por ejemplo, esto. If I go to bed after one am I have problems 
to fall asleep. Bien. Si yo me voy a dormir a las 12, nada pasa. Me acuesto, ¡pum! caí dormí. Y me voy a dormir a la una, ahí estoy. Me despierta un maullido del gato, me despierta un grillo, me despierta todo. Entonces, esto es algo que yo sé que me pasa. Right? Entonces, cuando usted ocupa este conditional, me está diciendo que si, pa, si hace esto, pasa esto. Pero eso es algo que usted ya sabe. Entonces, ¿qué sucede si usted no paga los impuestos? No pago los impuestos. No, ¿Qué pasa? Si no hago la declaración de los impuestos, ¿qué sucede? Entonces, tengo que decir que decimos. Con este if conditional, tenemos este es present present ¿verdad? present present y lo mismo pasa con el when no ocupo present present no ocupo past no ocupo future Les digo present present what do you, we do if we have very low assets If we have low assets, we have to even up prices. Hay que nivelar los precios. Este es el even up. ¿Verdad? Una pregunta, teacher. ¿Y ese if para qué es una... Es como un nada más... Um, es un condicional. Con, condicional. Es un condicional. Oh, condicional. Es un condicional. Uh, si yo hago esto, pasa esto. Uh, ¿Verdad? Okay. Oh. Hay un resultado. Entonces, si ah. yo hago esto, sucede esto. Si no hago esto, pasa esto. Ah. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si usted dice, if I have low assets, ¿qué son los assets? Activos. Activos. Activos, assets. Entonces, if I have low assets, we have to even up prices. Entonces, hay que nivelar los precios, right? We have to even up prices if we have low assets. So, eh, the order, no problem. ¿Verdad? Usted puede poner el if, el conditional, at the beginning. Después separa una coma y pone el resultado. Después esto le llamamos results. Entonces, if in present, results in present. Entonces, if, este es el conditional. If I don't eat breakfast, el result, I get a headache. If I don't drink coffee, if close. Result, I get a headache. If I don't take a nap in the afternoon, result, I feel very tired in class. If I go to bed after one, it's take me conditional. The result, I have problems to fall asleep. Entonces, usted le puede dar vuelta al orden, no importa. Puede empezar acá. I have problems to fall asleep if I go to bed after 1 a.m. Okay? I have problems to fall asleep if I go to bed after 1 a.m. Hasta las 12 y media, no problem. Pero after 1, uh, uh, big deal. Okay. Entonces, usted le puede hacer el cambio. ¿Sí? Puede hacer el cambio. La diferencia única, no el cambio mínimo, la única diferencia es esta. Usted tiene el if al principio, el separa el if clause o la if, eh, el conditional, digamos, lo separa del result con una comita. Si pone primero el. ¿El que result, tengo que separar con una coma, techo? El Disculpe. conditional del result. Este es mi conditional. ¿Eh? El conditional es todo uh -huh. lo que va separándome, o todo lo que va empezando con el if. Ese es el conditional. Y el result es el resultado. ¿Qué es lo que pasa si yo hago esto? Eso es el resultado. Right? Entonces, eh, si tengo el if al principio, yo separo esto con una coma. Pero si pongo el resultado al principio y el if va después, primero el resultado, después el conditional, en este caso, no necesito coma. 
¿ok? Allí no es necesario. Any question? Question? No. Con el if no. Ahora veamos con el when. When does your family go if they need a loan? When my family needs a loan, they go to the bank. La única diferencia es, en vez de, ir, de usar if, está usando when. De ahí el meaning no cambia. ¿Sí? Eh, my family goes to the bank when they need a loan. Usted me está diciendo, cuando mi familia necesita un préstamo, va al banco. Si mi familia necesita un préstamo, va al banco. El significado no varía en gran cosa. Entonces, eh, la estructura es exactamente la misma. ¿Sí? Entonces, usted aquí podría decir, when I don't eat breakfast, I get a headache. When I don't drink coffee, I get a headache. When I don't take a nap in the afternoon, I feel tired in class. When I go to bed after one, I have problems to fall asleep. Entonces, no hay diferencia. Estamos hablando de conditionals type zero. El zero condition. Hay otros, pero no los mencionaremos en esta oportunidad. ¿Any questions? Va. Ok, check. Eh... Tenemos el if con el present simple y el result con el present simple. ¿Cuándo lo usamos? It is used when the result will always happen. O sea, siempre pasa. Ya, ya sabemos que si Luis Enrique no toma café, le va a doler la cabeza. ¿Verdad? Le duele la cabeza. Eso ya lo sabemos. Entonces, this conditional is used when the result is will always happen. O sea, yo ya sé. Si me voy a dormir y se me, hicieron, y se me hizo la una, oh, me tardaré en dormir. ¿Verdad? Entonces, yo ya lo sé. So, this is used when the result will always. What happens? So, if, uh, the if in this condition can usually be replaced by when. Es lo que le decía. Y el meaning es exactamente el mismo. No hay diferencia. If water reaches the 100 degrees, it boils. It is always true. See? If I eat peanuts, I'm sick. Por ejemplo, la gente que es alérgica, algo, es no. If I drink milk, I get a stomachache. If I eat chocolate, I get pimples. ¿Verdad? Me salen, si como chocolate, me salen espinillas. Pero usted ya sabe, eso pasa. Siempre pasa. El nombre, si es que este es otro chocolate. Mm -mm. Ya sé yo. Como chocolate. Mm -hmm. Entonces, este es Pindos. el conditional. Este es el result that we will always have. It doesn't matter what. ¿Ok? Entonces, recuerden. Pueden usar it o pueden usar when. Y el meaning es exactamente el mismo. No hay diferencia. Nada. No. Siempre el inicio de la oración, el when, igual que el it. Ahí se usa. Miren. Ah. Miren. Ah, sí, sí. Ajá. So, no problem. Sí, es cierto, sí, che. Permítame. Ajá, es que me de when my family. Ajá, exacto. Ah, es que el día de beginning o que me in the middle. No problem. Es de este sí. Mm. Y el meaning no cambia, no cambia, queda exactamente igual. Usted puede poner el conditional primero y después el result, o primero el result y después el conditional, y no, no hay cambio aquí. ¿Verdad? Okay, check this. Present, present. If I don't eat breakfast, I get a headache. If I don't drink coffee in the morning, I feel sleepy. If I don't drink water before going to bed, I cannot sleep. If I get up in the middle of the night, I have to drink water to go back to sleep. Sí, son cosas que pasan. 
I cannot sleep when I don't drink water before going to bed. Entonces, el significado entre when e if is not, there is no, no difference. I feel sleepy if I don't drink coffee in the morning. You mean? If I don't drink coffee in the morning, I feel sleepy. I feel sleepy if I don't drink coffee in the morning. Mm -hmm. Any question? No question. No, no. No. No, no. No, no. Vaya, pues, vámonos. ¿Qué pasa si la gente come mucho? Ah. Se engorda. Ajá. If people eat too much, they get fat. Um. If you touch a fire, you get burned. Um, if you touch a fire, you get burned. People die if they don't eat. You get water if you mix ox or eat hydrogen and oxygen. Snakes bite if they are scared. If babies are hungry, they cry. Es son cosa que pasa. Mm -hmm. Yes. Questions. Questions. No. Now, look at this. You're going to complete the sentences using zero condition now. Mm -hmm. If I wake up late, I'm late for work. Uh -huh. If I wake up late, if wake up late. I I am I am, I am late for work. It's for work. If my husband cooks cooks burns. He burns. He burns the food. No, no, he burns. <laughs> he burns the food. Okay, no, verdad. A ver, Manuel y Enrique, quema la comida. No, means. No, está <laughs> pendiente. No, porque no cocino, no entiendo. No, 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 de vez en okay. cuando que cocina, toca okay. cocinar. Pues sí, pues sí. Casi a nivel de chef ejecutivo. Hey, bah, that's good. A ver, what about this one? This is negative. If Julie doesn't. Uh, doesn't. Uh, doesn't. Doesn't. We, doesn't. Huh? Doesn't. Uh -huh. that she gets. Gets. If Julie doesn't wear a hat, ¿qué pasa? Uh, she gets. Yes. She gets. Yes. Song strong. Le da un ah, toque de song calor. Ajá. Un strong. Le da un calor. Children. Un choque. Don't un hit. choque de calor. Un choque. If children. If children. Uh, if children no eat. Don't eat. Don't eat. Don't. Well. If children don't eat well, eat. well they aren't they hardly. Aren't if children aren't don't eat well, they aren't. aren't. They aren't healthy. Mm 
If you drink water. If you can. Mix. If you mix water and electricity. And you, you, get, get, you get a shock. You get a shock. Did I get? Eso ya sabemos que pasa, ¿verdad? No hay tal de, ah, oh, no, no, ahí es poquita agua, no va a pasar, sí pasa. <risa> <risa> ah, mete la, la secadora ahí. No, vean. Ok. Eat people. Eat. 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 Too many sweets. Too many they sweets. Get they, get, they get fat. They get fat. Too many torres. Según Wikipedia, el que está el guatemalteco. Mi teléfono se activa con, con oír a mi según el que se activa con la comida. <ríe> Vaya. A ver, any questions? Está fácil. ¿Verdad? Yeah. Ah, pues, entonces. Sí, 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 sí. Y o sea, los verbos siempre van en la misma forma base. Uno que cambian algunas estructuras mm -hmm. cuando es el, el ser y estar. Mm -hmm. No, Negativo. va en forma base, va en presente, que es diferente. Representa, ajá, ajá. Sí, sí, eso Porque sí. cuando usted dice en forma base es que no lo conjuga, este va conjugado. Este ya va conjugado. Ajá. Sí, tiene que conjugarlo. ¿Va en presente? Sí. Pero sí, va perdido. presente. Presente no es forma base, ¿verdad? Uh -huh. Porque uh -huh. si no, a Hosban acá no le pudiéramos poner la S, mira. Hosban. Ajá. Si fuera Hola. en forma base, no podríamos poner S eh. ahí. Va en presente. Usted tiene que ver. ¿Cuál es la forma del presente en que tiene que ir? Pero va en present. Ok. Vaya, vámonos a este. Tenemos... Uy. Quizás nos vamos a quedar aquí. ¿Verdad? Porque si nos vamos... Si nos vamos, nos vamos a tardar más allá al otro lado. ¿O no? No, ¿verdad? No, aquí mis. Aquí quedemos, nos estamos sí. calando. Sí. Ay, démosle a number seven. If you smoke, smoke, you get yellow fingers. Yellow fingers. Ajá. If, 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 if. if you smoke. Ajá, cierto. Hoy me voy a fijar en los dedos de la gente que fuma. <ríe> a ver los de ah, amarillos de, de T2 ¿verdad? if you smoke you get yellow fingers if you smoke you get yellow teeth ah, también a ver, what about number 8? if children if children uh, play play outside oh, sí If children play outside, y todos los demás por donde andan. If children play outside, también escondido, va a recibir. Vamos a ver. Quiero preguntar, pregunte. Le puedo preguntar. A los que tienen apagada la cámara. A los que tienen escondido. I drink a coffee. Ah, no problem. Mira, yo ya me lo acabé. <laughs> If children play outside, they they are. ¿De qué? ¿Qué don't, pasa cuando los niños andan jugando corriendo en la calle? They don't get overweight. They don't get overweight. Sí. Por eso es que durante el 2020 hubo muchos niños gorditos y no son niños, ¿verdad? No son los también. <laughs> Pero volver so, a presencial no nos ayuda no, tampoco. No, no. Ok. So, if we get... Don't. If children play outside, they don't get overweight. What about number nine? If you... Hit ice. If you hit ice, 
It melts. It melts. It melts. Con S, ¿verdad? Melts. Melts. ¿Qué significa melts? Melt? Oh, I don't know. Pero bueno. Se derrite. Ah, Calienta ah. hielo. Se derrite. Melts. Mm -hmm. If I speak to John, If I speak to John, he gets energized. If I speak to John, he gets he gets annoyed. Annoyed. If I speak to John, he gets annoyed. I I feel good the next day mm -hmm. if I go to bed early. I feel good the next day if I go to bed early. If I go to bed early. Lots of people. Uh, comes. Comes. Come, but that's in S porque people is plural. Um. Lots of people come if Jenny. Ha, ha, has. Has a party. Has a party. Has a party. She buys expensive clothes. Okay. If she goes shopping, she goes shopping. She goes shopping. She buys expensive clothes. If she goes shopping. Nice. Questions? No questions. No, man. Aquí si se fijan, solo le voy haciendo oraciones con if porque al final el when es, es lo mismo. Solo hace uh -huh. el Bye. Now, ooh, check this. That is page. ¿Qué? No me acuerdo. 48. What do you do if you have extra money? Me va a escribir la oración completa. If I have Day. extra money, I... I feel me good. If I have extra money, I save it. If I have extra money, I pay all the debts. Uh -huh. oh. Okay. What do you do if you have free time? If I have free time. If I have free time. I go to the park. Okay. Mm -hmm. What do you do if you need extra money? If you need extra money? If I need if, extra money, if I have extra money, I buy um, if you have extra money, and if you need extra money, uh, need, I apply, apply for a loan. I apply for a loan, okay. I apply. Apply. I apply for a loan. For a loan. What happens or what do you do if you wake up very late? Mm, my boss. Uh, <laughs> uh, boss my boss. If I wake up very late, do you ask for permission? No. No llegaré porque como me dormí. 
Ah, no, maybe. de llegar, hay que llegar tarde, o doctor, hay que llegar. Oh, sí. Hay que saber llegar. Ok. Sí, sí. So, what, what do you do if you wake up very late? What do you do if you wake up very late? Wake up very late. Tenme la oración completa. If I wake up very late. If I wake up very late. Uh -huh. And I inform my boss that I will be late. Okay, I inform my boss that I will be late. If uh, I wake up very late, uh, my boss gets hungry. Yes, definitely. Um, what do you do if you are on vacations? If I am on vacations, I am vacation. Um, if I am on vacations, in the shore, church, I go to church. And uh -huh, I go to church. Okay. I, I, I do, am. I don't do to anything. If I am on vacation, I don't do anything. See? Okay. What else okay. do you do if you are on vacation? If I am on vacation, I watch uh -huh. Lupita, what do you do if you are on vacation? Lupita. Se nos perdió Lupita hoy. Hola. No, fíjese que no se ve bien acá. Hola. ¿Ah? Ah, Está en su ah, manual, Lupita, ya vio la página. Sí, 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 on vacation. El último, ¿verdad? Sí, sí. Um, uh, go, to the, go to the beach. Ok, déme la respuesta completa. If I am on vacation. I am going to vacation. I am going to the beach. I am going to the beach. I am going to the beach. I am on vacation. I go to the beach. Yes. If I am on vacation, I go to the beach. But here we are going to complete. This is similar to the other ones we did before, right? These are. Uh, you have to complete the sentence using the correct verb. Aquí dice when. So you have end. Yeah. When she, mm, the bills on time, she mm, to pay. Similar a la otra. Bye. Let me see. Ah, I wake up. No, no, estas son otras. Claro, son ah. iguales a las que estamos haciendo, ¿verdad? Pero estas son otras. Estas son las del manual. Ya les digo qué páginas son. En el manual. 44. 44. 44. Sí. Sí, sí. Page. 44. 44, sí, correcto. 44. Sí. Miss. Hola. Una pregunta. Dígame. Al inicio usted explicaba, no sé si me no escucha algo, uh -huh. que iba a ser el if en el simple present, coma, más simple present. Sí. Pero ¿por qué están poniendo más lejanos? ¿Por qué qué? Perdón. Ya. Está poniendo has. En este las... present, Lupita. Has es present. No, has. No, has, dice ella. Has. Okay. Has, 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 sí, has. Pone, pero según sí. yo, had era present. They sí. have. They have, she has. Uh -huh. I have, you have, 
we he has she has it has we have you have they have Okay. Es, es present. Pero es que acuérdense, estamos hablando de simple present, no base form of the verb. ¿Verdad que era la, la observación que le hacía a Clarixa? Es simple present. Simple present, el verbo está conjugado dependiendo del subject que va antes. Entonces, por eso si se fija, cuando estamos usando chi, le tenemos que poner S. Porque estamos hablando de simple present, no base form. Cuando usted está usando el verbo en forma base, no le pone S, ¿verdad? Cuando hablamos de dos modas, ¿se acuerdan? Ah, eh, eso no importaba también. que estuviéramos hablando de he, she, y no se le ponía S por el modal. Pero aquí estamos hablando no de base form of the verb. Cuando usted dice de base form of the verb, el verbo no se mueve y así queda. O no importa el sujeto. Pero cuando hablamos de simple present, entonces sí, tiene que tener cuidado de que, por ejemplo, con, con Jenny no puedo decir Jenny have. ¿Verdad? Tengo que, es que conjugar mi verbo y ponerlo correctamente para la tercera persona y sería Jenny has. Igual que este, she buys. Tengo que ponerle la S porque es she. Goes porque es she. Tengo que ponerle yes. Si fuera, I buy expensive clothes if I go shopping, ahí sí, ¿verdad? pero hay. Pero como el sujeto no es la persona, el verbo tiene que estar en tercera persona. Entonces aquí igual, ¿verdad? En estas las van a completar igual que, le, que, la, que el ejercicio que, que hicimos antes. Page 44, ese es el último que van a hacer por el día de hoy. Vaya, cheque. Mañana ya les voy a recordar porque al parecer no sé si se les ha olvidado o, o, o porque adelanta es que no les han mandado todavía eh, lo que necesitamos para trabajar mañana. Teacher, una pregunta. En esas oraciones, completando la oración, ahí solo sería... Eh, digamos, en algunos verbos que están en paréntesis se le va a modificar, ¿verdad? Así como está diciendo usted cuando es en sí, en sí, en sí, así como en de he cook. Es que todos lo va a modificar, porque todos. Todo, ajá, y en this be, te voy a poner I am, letter mm. for word. Ajá, exacto. Aquí en ahora. Entonces tiene que conjugarlo. Ajá. Tiene que conjugarlo, dependiendo del sol. El... Porque igual donde van negativos. Conjugarlo. Donde está negativo, no me vaya Tiene a... que ser negativo no. también. Ahí están, no. que son negativas, ahí están. Ahí tienen not, mire. Esto significa que este es negativo. ¿Ve? Ajá. Eh, está otro negativo. El otro donde dice she know how, ahí tendría que she, she. A ver. ¿Cómo se hacen Has... las oraciones oh, así? Sí. ¿Cómo se llama? En presente negativo. She presente negativo. Hacen. She doesn't have. She doesn't have. She doesn't have. Clarixa. Sí. Doesn't have. Doesn't have. Doesn't have. Vaya, oiganme, lo que les estaba diciendo es que en el transcurso del día de mañana les van a mandar un link, ¿verdad? Que dice para llenar la carta de satisfacción, porque mañana terminamos. Pero es bien importante que usted recuerde que ese link no lo llena solo. Eso lo llenamos juntos en clase mañana. Entonces nos dan una hora estipulada, usualmente es las ocho y media de la noche, ya calculando que lo que hayan tenido algún retraso estén dentro de la clase y se trabaja en clase, oye aquí junto vamos paso a paso uno a uno completándolo, les digo para que eh, no vayan a completarlo ustedes solos no ok, las instrucciones son no, no lo complete solo, lo trabajamos juntos en clase ok cuando usted abre el link para la encuesta, vamos, número uno, todos completando la uno. Número dos, todos completando la dos. Número tres, todos completando, hasta que terminamos. Entonces, 
ahí, ahí se acuerdan, cuando les caiga el link, no vaya a decir, ay, 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 hay que hacerlo, no, no lo trabaja solito, solo se completa una vez, pero no lo trabaja solito, lo hacemos juntos, y lo hacemos en clase, ¿ok? ¿Questions? Sí, teacher. Sí, teacher. A ver, vaya, nombre Teacher, bueno. una pregunta, una, sí, te quiero hacer comunicar algo, fíjese que yo mañana tengo una actividad, de parte de la, así de la iglesia, ¿verdad? Ajá. Que como mañana es viernes, entonces ellos, bueno, el caso como yo religión católica, ¿verdad? Uh -huh. Tiene, no, a, a, bueno, a mi mamá le han venido que van a venir a, a orarle acá a la casa, ¿verdad? Entonces un ratito como tipo ocho, siete y media, ocho. Entonces yo voy a medio ayudarle a mi mami un ratito y me voy a venir corriendo para conectarme. No, no sé cuánto me puedo tardar. Vaya, asegúrese Va. que a las ocho y media ya está conectada, oye, para que ella no me cueste. Uh -huh. Va, ocho y media, ok, está bien. Gracias, Juan, por, por comprender. Okay. Vaya, cheque. Y bye. ¿Qué? Hagamos yes, rapidito. I wake up. Wake up. I wake up late. I wake up. I, I am. I am. Later I am late. Yes. I wake up. Late, I, I am for work. My son borns the food. If he, he cooks the food, food alone. alone. The food in the cook. If he cooks alone. If employees. Ajá. ¿Qué? Díganme, no esperen que le escriba. A ver. <laughs> Ah, me estás haciendo trampa. Y por ejemplo, yes. Don't, don't eat, eat well. Don't well. eat well. They, they aren't, aren't healthy. They aren't healthy. When she pays. Yes. When she pays, pays her bills on time. Her bill on time. She, she pays her bills on time. She doesn't, she doesn't have to pay extra to pay money. Extra money. Uh -huh. She doesn't have to pay. If the comes are good. If the incomes are good. An employee, An employee receives, 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 receives a bonus. Receives a bonus. ¿Y por qué es el uno? ¿Verdad? If the If the incomes are good, an employee receives a bond. And the last one, we... We sell uh, more we products. We sell more products when we... Now, no. the customer needs. Now, the customer needs. Yay. No. More products when they know the customer needs. Exactly. Question. No question. No question. No question. Perfect. Bye. A ver, let's check the attendance. The, the last attendance of the day. Uh, tell me, Brian Alexander. Brian. Brian, 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 Brian. Ya se nos fue Brian. Ok, bueno. Let's see, number two, Camilo. Camilo. No here today. Clarissa. Ya me fue, quizá. Sí. Presente, teacher. No se me ve. Ya que me ve. Sí. Daniel Eduardo. Good night, teacher. Present, teacher. Hey, Débora. Present. Elmer Antonio. Present, teacher. Eric. No estuvo Eric, ¿verdad? No. No lo recuerdo. A ver, ¿qué es? En el curso no sé quién es. Sí, que se me, con, se me conectan allá de vez en cuando. Vaya, Erika sí. Presente ya. Nice. Eh, Guillermo. No, Guillermo. Isaías. Presente. 
Ed y Bet Isaías no lo conocemos tampoco. No. A ver, Isaías, pues, sí. cámara para conocerlo casi el último día de clase. Tal vez mañana nos conocemos a todos, porque <ríe> solo como cuatro o cinco no estamos cámara. Uh -huh. sí. Present, teacher. Present, ¿quién? Y Yo y Bet. Sí, pues sí, a quienes no conocemos aquí. A varios, yo solo a varios quiero ver, los que yo me acuerdo que hemos visto a uh, Lupita, porque ya me lo puedo el curso pasado. <ríe> Enrique, Rosibel, Ivette. Sí, eh, por lo también. menos una picture, ¿verdad? Para, para con la del recuerdo. Mañana, sí. <ríe> Vaya, Ivette Elvira. Presente, ser. Carla Vanessa, no presente. Luis Enrique. No Manuel Antonio. Present. No present. No present. Ah. Eh, Reina Estela. Se tuvo que ir, estaba bien por allí. Rosibel. Sí. Present, teacher. Vanessa Vitoide. Uy, Rosibel estuvo escondida. ¿Qué le pasó? Ah, ahí. Tamarita. Ajá. Está malita, vaya pues. Vanessa Victoria. Y amarrada. Ah, amarrada. Me dijo, está malita, me dijo. Está malita. <risa> este no me lo podía. Aprendí algo esta noche. Bárbara, <risa> Rosy. No, pero ese es como dice un, un dicho. Está mal, 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 mal amarrado, dice. No, bien amarrado. Diferente. Ahí es diferente. Como... <risa> no. La preta malito sí está bien amarrado. Ah, sí. Vanessa Victoria. Vanessa. La Vanessa. Elvina Lupita. Present Miss. Y Belisario. Allá. Ahí estamos. Vaya pues a descansar y Good night. para Good mañana. Good night. Good night, everyone. Good night. Bye. 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 Bye.